அம்பா திருச்சிற்றம் பலம் தில்லையம் பலம் தென்னாருடைய சிவனை போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறை எந்தாய் போற்றி பாகம் வெண்ணூறு ஆனாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவிய பரணை போற்றி சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனை போற்றி தென்தில்லை மன்றி நூலாடி போற்றி இண்டனக்காரமுது ஆனாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரடை போற்றி கைலை மலையானை போற்றி போற்றி குடியர் கோன்ப பொழித்த புகரியர் கோன் கடல் போற்றி ஆளிமிசை கல்விதப்பில் அனந்த பிரான் அடி போற்றி பாடி திருநாவலூர் வந்தொண்டர் பதம் போற்றி கூலிமலி திருவாத ஊர திருத்தாள் போற்றி போற்றி தந்தை தாயாவானும் சார்கதிங்காவானும் அந்த விழா இன்ப நமக்காவானும் எந்த உயிர் தானாகு சரணாகுவானும் ஒரு கோனாகுவானும் குரு தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல் தெளிவு குருவின் திருநாமு சப்பல் தெளிவு குருவின் திருவாற்று ஏட்டல் தெளிவு குரு ஒரு சிந்தித்தல் தானே பயிலாய பரம்பரையில் சிவஞான போத நெறி காட்டும் பெண்ணை பயில் வாய்மை மெய்கண்டான் சந்ததிக்கோர் மெய்ஞான பானுவாகி குயிலாரும் கொலில் திருவாவடுதுறைவாள் குரு நமச்சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடுழி தழுக மாதோ அருள் மாறி உலகுக்கெல்லாம் அருள்கின்ற அன்னை மாறி பொருள் கோரி வருவோர்க்கெல்லாம் பூர்த்தியாய் கொடுக்கும் மாறி இருள் நீங்கி ஒடியே இங்கும் இருந்திடச் செய்யும் மாறி தருமாறி தொழுதோம் என்று தமிழ் வாரி தருவாய் மாறி அன்புடன் வேண்டிடும் தன்னடியார்க்கலாம் ஆசி அருள் மாறி அன்பரில் உள்ள கோயிலில் வாழ்ந்திடும் அற்புத திருமாறி கரெக்டர் இன்னகர் மக்களின் இன்னல் அகற்றிடும் ஈடிலா உருமாறி இந்நாடெங்கும் அமைதி நிறைந்திட இன்பம் தருமாறி சென்னரி என்னரி நீயரி என்று நல் சீர்வழி செல்மாறி செந்தமிழ் நந்தமிழ் என்பதுணர்த்திடும் சீர்மிகு தாய் மாறி பொன்னடி உன்னடி நின்னடி வேண்டினோம் பேரருள் தாமாறி பூவுலகெங்கும் நிறைந்திடும் அன்னையும் பூவடி பணிகின்றோம் மாறி 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 என்று கூறினால் மாரியம்மன் அருள் கிடைக்கும் மனதில் இன்பம் தோன்றிடும் மாறி 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 என்று கூறினால் மாரியம்மன் அருள் கிடைக்கும் வளங்கள் வந்து சேர்ந்திடும் மாறி 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 என்று கூறினால் மாரியம்மன் அருள் கிடைக்கும் நினைத்ததெல்லாம் நடந்திடும் மாறி 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 என்று போற்றுவோம் மாறி 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 என்று மாரியம்மனை வாழ்த்துவோம் அருட்பெருஞ் ஜோதி அருட்பெருஞ் ஜோதி தனிப்பெருங் கருணை அருட்பெருஞ் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானு அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லாம் கரையை ஏற்று மங்களாம்பிகை உடன் நம்ம மகிமாலீஸ்வரர் முக்கண்ணியம்மையுடன் நம்ம முக்கண்ணப்பர் ஈரோடு திருமுறை கழகம் கொண்டர் சீ பருவார் சம்பந்த சரணாலய அடிகள் திருவடிகளே சரணம் இந்த பணியை செய்வதற்கு தேவையான உடல்நலம் மனவளம் ஞான தெளிவை நம்முடைய குருநாதர் சம்பந்த சரணாலய அடிகளிடத்திலே விண்ணப்பித்து நம்முடைய பணியை தொடங்குவோம் இந்த வாய்ப்பை நமக்கு வழங்கிய திருக்கோயில் பரம்பரை அறங்காவலரிய அவர்களுக்கும் செயல் அலுவலர்களுக்கும் இங்கே வருகிறந்து நம்மோடு அமர்ந்திருக்கின்ற ஆன்மீக பேரனுடைய தலைவர் திருமதி கலாவதி சிவசண்முக அம்மா அவர்களுக்கும் ஆன்மீக பேரனுடைய மற்ற பொறுப்பாளர்களுக்கும் திருக்கோயில் சிவாச்சாரியார்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் நம்முடைய பணிவான வணக்கத்தை சொல்லி நம்முடைய வகுப்பை தொடங்கலாம் இது வாழ்த்துறை சொல்கிறீங்களா சொல்லுங்க வாங்க அப்படியா உலகலாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மதி வேலியன் அலகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான் எடுக்கும் மாக்கரை இன்றவில் செய்யுளாய் நடக்கும் மேன்மை நமக்கருள் செய்திட கடற்கை ஐந்துடை தாழ்சுவீரில் முடி கடற்களிட்டினை கருத்தில் இருத்துவான் தில்லைவாள் அந்தனரே முதலாக சீர்படைத்த தொல்லையதாம் திருத்தொண்ட தொகையடியார் பதம் போற்றி ஒல்லை அவர் புராணகதை உலகறிய விரித்துரைத்த செல்வமரி குன்றத்தூர் சேக்கிழார் அடி போற்று தெய்வ சேக்கிழார் அருளிய பெரிய புராணத்தில் ஏயர் கோன் கலிக்காமன் ஆயினார் புராணம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் வல்ல மாரியம்மன் திருவருளால் நாம் வந்து இந்த கொரோனா தொடங்குவதற்கு முன்பு நாம் அதை கொரோனான்னே சொல்கிறதில்ல திருப்பணி காலம் ஒன்று திருப்பணி காலம் ரெண்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஞான சம்பந்த புராணம் தொடங்கினோம் இந்த மாணவர்களுக்கு போட்டி நடக்கும்போது ஞான சம்பந்தர் புராணம் ஐம்பது அறுபது மந்திரம் போயிருந்தது அது பிறகு ஆயிரக்கணக்கான அவருடைய மந்திரத்தை எல்லாம் முடித்து ஏயர் கோல் கழிக்காமல் ஆயினார் புராணமே முடிய போகுது நானே போன வாரம் தான் திடீர்னு திருப்பி பார்த்தேன் இன்னும் ஒரு ஐம்பது மந்திரம் கூட இல்லை முடிய போகுது எல்லாம் நல்ல இறைவன் திருவருளால் பெரிய புராணத்தை தொடங்குறது தொடங்கிடலாம் முடிக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக திருவருள் கிடைக்காது மாரியம்மன் நமக்கு அந்த அருளை வழங்குது இன்றைய பாடப்பகுதி ஏர்கோன் கலிக்காமன் ஆயனார் புராணத்தில் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது மந்திரம் ஆதியும் மேலும் மாலையன் நாடர் கருளாதார் அப்படிங்கிற மந்திரம் 
பாதியும் மேலும் ஆலயன் ஆடர் கருளாதா அதாவது அடிமுடி தேடி இருவர் தேடி போனாங்க ஆனா அவர்களுக்கு இறைவன் வந்து அருள் செய்யல அயன்மால் தேடும் போது அடிமுடி தேடும் போது இறைவன் அவர்கள் காண்பதற்கு அருள் செய்யவில்லை ஆனா யாருக்கு அருள் செய்கிறாரு சுந்தரருக்கு அருள் செய்கிறார் ஏன் அவர்களுக்கு அருள் செய்யவில்லை சுந்தரருக்கு அருள் செய்தார் அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் தன்முனைப்போடு தேடினார்கள் நீங்க எங்க கவனிங்க அங்க யாரையா கவனிச்சிங்கன்னா நம்மளை மண்டல ஆக்கிடுவாங்க அதாவது அவர்கள் தேடுதலில் தன்முனைப்பு இருந்தது இங்க வந்து என்ன கிடையாது சுந்தரரை யார நம்பிதான் இருக்கிறாரு அதுதான் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தன்முனைப்பு இருந்தா காண முடியாதுன்னு நம்ம கான்செப்டா சொல்றோம் நாம அப்படி கான்செப்டா பார்க்க கூடாது எப்படி பார்க்கணும் இந்த இடம் ஒரு அழகான இடம் தன்முனைப்பு இருந்தால் காண முடியாது தன்முனைப்பு இல்லைனா காணலாங்கிறதுக்கு இந்த இடம் ஒரு அழகான இடம் எதுது அவங்க ரெண்டு பேரும் தேடினாங்க காட்சி கொடுக்கல ஆனா இங்க சுந்தரர் தேடும் சுந்தரருக்காக பறவையாருக்காக என்ன செய்யறாரு சர்வசாதாரணமா வருகிறார் என்றால் சுந்தரரிடத்தில் அந்த அளவுக்கு யார மட்டுமே நம்பி இருந்தாரு அதுதான் அதனால அந்த காட்சி கிடைத்த திருவாசகத்துல வந்து ஆங்காரம் தவிரார் தான் சாடலோ அதுதான் அதுக்கு பிரமாணம் தன்முனைப்பு இருந்துங்கிறது ரெண்டு ரெண்டு திருவாசகம் தான் அதற்கு பிரமாணம் ஆங்காரம் தவிரார் தான் சாடலோங்கிறது ஒரு திருவாசகம் இன்னொரு திருவாசகம் இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேரும் தேடும் போது வரக்கூடிய திருவாசகம் ஆதியும் மேலும் மாலைய நாடர் கருடாதார் தூதினில் ஏகி தொண்டரை ஆளும் தொழில் கண்டே தூதுக்காக சென்று தொண்டரைங்கிறது இந்த இடத்துல சுந்தரரை சுந்தரரை நாம வந்து அங்கு மார்க்கத்திற்கு உரியவராக இந்த சுந்தரரை வந்து தோழமை மார்க்கத்திற்கு உரியவராக மட்டுமே பார்ப்போம் நாம தொண்டர் அப்படின்னா திருநாவுக்கரசரை மட்டும் சொல்லுவோம் ஆனா அங்க தொண்டர் யார சொல்றாரு சுந்தரரை சொல்றார் அதுதான் சமீபத்தில் கூட ஒரு வகுப்புல நான் சொன்னேன் இவர்கள் மூன்று பேரும் ஒவ்வொரு நான்கு பேரும் ஒவ்வொரு மார்க்கத்திற்கு உரியவரும் நாம சொன்னது உபசார அதற்காக திருநாவுக்கரசருக்கு ஞானம் தெரியாது என்றோ மாணிக்க வாசகர் சரியை செய்யவில்லை என்றோ முடிவுக்கு வர முடியாது ஆமாரும் திருவடிக்கே அகங்குடையேன் பூமாலை புனைந்தேத்தேன் என்று மாணிக்க வாசகர் எதற்கு இயங்குறாரு சரியைக்கு இயங்குறாரு அப்ப அவருக்கு எதுல ஆர்வம் இருக்கு ஆர்வம் இருக்கு ஞானி நாங்கினுக்கும் உரியம் என்று சொல்லுது சித்தியா அதனால இந்த இடத்துல தொண்டரை ஆளும் தொழில் கண்டே தொண்டரை ஆளும் தொழில் இறைவனுக்கு தொழிலே என்னது தான் தொண்டர்களுக்கு ஆளுதல் என்பது பொதுவா ஆளுதல் என்பது வந்து இப்ப நான் ஒரு நிறுவனத்துல வேலை பார்க்கிறேன் அந்த நிறுவனத்துல ஒரு தலைவர் இருக்கிறாருன்னா அவர் என்ன ஆளுவார் ஆழ்வார்னா என்னது அவர் தேவைக்கு என்ன பயன்படுத்திடுவார் பண்டிதமணி சொல்லுவார் அதாவது உலகியல் தலைவனுக்கும் இறைவனுக்கு என்ன வேறுபாடுனா உலகியல் தலைவனுக்காக நாம உழைக்கணும் ஆனா அங்க இறைவன் யாருக்காக உழைச்சிட்டு இருப்பாரு அதுதான் ரெண்டு பேருக்குள்ள வேறுபாடுன்னு சமீபத்துல பண்டிதமணி உரையில படிச்சோம் இந்த ஆளுதல் என்பது அதிகாரம் செலுத்துதல்ல உதவுதலையே நம்ம எதா பார்க்கிறோம் ஆளுதலா பார்க்கணும் ஆளுதல் என்பது உதவுதல் ஆனா ஒரு நிறுவனத்துல ஆளுதல் என்பது என்னது அதிகாரம் செலுத்துதல் தொழில் இது இறைவனுக்கு தொழில் காத்தல் உனக்கடனே சார்ந்தாரை காத்தல் தலைவர் கடன் அந்த கடன் என்பதுதான் தொழிலா மாறும் கடன்கிறது தான் அங்க தொழில் இது ஒரு பிரமாணம் சாஸ்திரத்துக்கு பிரமாணம் வீதியில் ஆடி பாடி மகிழ்ந்தே மிடைகின்றார் மிடைதல்னா நெருங்குகின்றார் இத பார்த்து வீதிகள்ல எல்லாருமே ஆடுறாங்க பாடுறாங்க நெருங்குறாங்க கூட்டம் கூட்டமா சேர்றாங்க பூதியில் நீடும் பல்கன நாத புகழ் வீரர் அதாவது வீதிகள்ல வந்து ஆடி பாடி வீரர்கள் எல்லாம் சிவபூத கணங்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியில கொண்டாடுறாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பூதி என்ற சொல்லுக்கு செல்வம் அர்த்தம் விபூதி அப்படின்னா மேலான செல்வம் அர்த்தம் புரியுதா உரையில் அந்த வார்த்தைக்கான பொருள் இல்ல அன்னவர் முன்னும் பின்னும் அருங்கும் அனைவு எய்த 
மின்னிட யார்பால் அன்பரை உய்க்கும் இறைவோடும் இறைவன் வேகமா வர்றார் அதாவது எப்படியாவது அவசரமா திரு சுந்தரரை யாருக்கிட்ட கூட்டி இணைச்சு விடணும் பறவையாட்டை இணைக்கணும் தேர்வு தேர்விழா முடிஞ்சதுல இருந்து நாமளும் அதுக்காக தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப சமீபத்துல நமக்கு ஒரு பாடத்துல கூட வந்தது பறவையாரை சுந்தரர் சந்தித்தல் என்பது எதுக்காக அவருடைய பணி செய்வதற்காகத்தான் புரியுதா இப்ப பார்க்க போறோம் நேற்று திருமந்திரத்தில் கூட நேற்று முந்தானால போட்டோம் அன்னவர் முன்னும் இன்னும் அரங்கு அணை வைத மின்னிட யார்பால் அன்பரை உய்க்கும் விரைவோடும் அழகான இடம் இறைவன் வந்து அடியாருக்கு உதவுறதுல ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கிறார் விரைவோடும் நீங்க இந்த நாயனார் யாரு குங்குலிய கிளைய நாயனார் புராணத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமா பொருள் எங்க வந்து சேர்ந்திருக்கோம் இவருடைய வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் எதற்காக புராணங்கள் இதை அழுத்தமா சொல்லுதுன்னா இது போன்ற செய்திகள் தான் நமக்கு தெய்வ நம்பிக்கை என்ன செய்துகிட்டே இருக்கும் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ஸ்பீடா வர்றாரு ஆன்மாக்களுக்கு உதவுறதுக்காக அதே மாதிரி சுந்தரருக்காக வேகமா வர்றார் சென்னையில் நீடும் கங்கை ததும்ப சென்னையில வந்து கங்கை ததும்ப ததும்புதல் என்றால் நிரம்பி வழிதல் அர்த்தம் திருவாரூர் மன்னவனார் அம் மறையவர் பால் வந்து வந்துட்டார் சைக்கிளார் பாருங்க இந்த இடத்துல பல முறை சுந்தரன் பாரு அல்லது வந்தொண்டன் பாரு என்ன சொல்றாரு பாருங்க மறையவர் மறையவர்னா யாரு இந்த இடத்துல சுந்தரர் புரியுதா திருவாரூர் மன்னவனா சிவபெருமான் மன்னவனா இவர் யாரா மறையவர் அப்படின்னு சொல்றார் ஏன்னா சுந்தரருக்கு இந்த வார்த்தை மிக பொருந்தும் ஏன்னா இவர் மன்னர் திருவும் உடையவர் மறையவர் திருவும் உடையவர் பிறந்தது மறையவர் வீட்டுல வளர்ப்பு மகனானது யாருக்கு மன்னர் புரியுதா அதனாலதான் எப்போதுமே சுந்தரர் வந்து திருமண கோலத்திலேயே இருப்பார் இதுல இறைவனை மன்னவர் ஏன் சொன்னார் மன்னவர் என்று சொன்னது ஏன் தலைவன் வேற பதில் கண்டுபிடிக்கணும் சுடுதண்ணி எடுக்கிறேன் அதாவது ஒண்ணும் இல்லை நிறைய இடங்கள் இருக்குது முக்கிய காரணம் என்னன்னா தியாகேசர் புரியுதா அந்த தியாகேச பெருமானையே நம்ம யாராதான் பார்க்கணும் மன்னவனாதான் பார்க்கணும் மன்னவராதான் பார்க்கணும் அதுதான் அதுல இருக்கிற குறிப்பு தம்பிரானார் பின் சென்று தாழ்ந்து எழுந்து அருளால் மீழ்வார் தம் இறைவரின் பின் சிறிது தொலைவு சென்று வழிவிட்டு வணங்கி அருள் உடை பற்றி மீண்டு எம்பெருமானின் எல்லாவல்ல இயல்புதான் என்னை அப்படின்னு பறவையார் மீண்டுறாங்க இறைவன் சுந்தரர் நோக்கி புறப்படுறாரு பறவையார் மாளிகையில் இருந்து வெளியே வர்றாரு புறப்படுற நேரத்தில் பறவையார் என்ன செய்யறாங்க கொஞ்ச தூரம் யாரு பின்னால வர்றாங்க இறைவன் பின்னால கொஞ்ச தூரம் நடந்து வந்துட்டு வீட்டுக்கு திரும்புறாங்க அதை சொல்றார் தம்பிரனார் பின் சென்று தாழ்ந்து கொஞ்ச தூரம் போய் வணங்கிட்டு எழுந்து அருளால் மீழ்வார் மீண்டது எதனால அருள்னால மீள்றாரு எம்பிரான் வல்லவாரன் அதாவது இறைவனுடைய கருணை தான் என்ன என்று வியப்படைகிறாங்க மகிழ்ச்சியோடும் பம்பலர் குழலார் செம்பொன் மாளிகை வாயில் நோக்கி ஏன் ஒரு மாதிரி முடிக்கிறீங்க எல்லாரும் எந்த மந்திரம் ஓ அது சொல்ல வேண்டியதா முடிச்சு இருந்தாலும் என்ன பிரச்சனை அன்பரும் என்பால் ஆவி அது இந்த சித்தாந்த வகுப்புக்கு வந்து இது வச்சிருப்பேன் அதனாலதான் கிளிப்பு போட்டு காற்றடிக்குது இல்ல எத்தனாவது மந்திரம் அன்னவர் முன்னும் பின்னும் அருந்து அணை வைத மின்னிட யார்பால் அன்பரை உயிக்க சொல்லிட்டோம் அன்பரும் என்பால் ஆவி அழிக்கும்படி போனார் என் செய்து மீள்வார் சுந்தர காட்சி மாறுது சுந்தரை நோக்கி யார் வந்துட்டு இருக்கிறார் இறைவன் வர்றாரு சுந்தரர் இறைவனை பற்றி என்ன நினைச்சாருங்கிறத சொல்றார் அன்பரும் அன்பருங்கிறது யாரு சுந்தரர் என்பால் ஆவி அளிக்கும்படி போனார் என்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு போனார்னா ஆவி அளித்தல் என்பது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார் பறவையாரே ஒரு இடத்துல சொல்றாங்க நீங்க வந்து திரும்ப திரும்ப தூது வந்தா நான் உயிரை விட்டுறேங்கிறாங்க அது இந்த இடத்துல பறவையாரும் சுந்தரரும் சந்திப்பது தான் எனது ரெண்டு பேர் உயிருக்கும் பாதுகாப்பு அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்றார் ஆவி அளிக்கும்படி போனார் என் செய்து மீள்வார் இன்னும் என்று இடர் கூற 
என்ன செய்துட்டு இறைவன் மீள போறாரோ திரும்பவும் உடன்படலுக்கு வர போறாரோ அப்படிலாம் ஒரு சிந்தனை ஓடுது கூற என்ற சொல்லுக்கு மிகன்னு அர்த்தம் போன வகுப்புல கூட வந்தது மிக பொன்புரை முன்னூல் மார்பினர் செல்ல பொதி வீதி முன்புற நேரும் கண்ணினை தானும் முகிழாரால் பொன்புரி முன்னூல் மார்பினர் பூநூல் அணிந்திருக்கிறார் சுந்தரர் செல்ல பொலி வீதி முன்புற நேரும் கண்ணினை தானும் முகிழாரால் இறைவர் செல்ல பொலிவு பெற்ற வீதியை எதிர்நோக்கும் தன் கண்களை இணைக்காமல் இருந்தனர் இறைவன் வருகைக்காக சுந்தரர் எப்படி நிற்கிறாரு கண்ணிமைக்காமல் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் பூணூல் அணிந்த மார்புடைய இறைவர் செல்ல பொலிவு பெற்ற வீதியை எதிர்நோக்கும் தன் கண்களை இமைக்காமல் இருந்தனர் கண்ணிமைக்காமல் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் யாருடைய வருகைக்காக இறைவனுடைய வருகைக்காக போய் எந்த அளவிற்கு இதை பேசி முடிச்சுட்டு வர்றாரோ என்ன செய்கிறாரோ கண்ணிமைக்காமல் தேடிட்டு இருக்கிறார் அந்நிலைமை கண் அடுத்து மன்மதன் வாளி கழிவார்தான் வாளிக்கு அடிவார்னு பிரிக்கணும் பிரிச்சிருக்காங்களா வாளி கழிவார் இருக்கும் வாளிக்கு அழிவார்னு பிரிக்கணும் அழிவார்தம் மண்ணுயிர் நல்கும் தம்பெருமானார் வந்து எய்த இறைவன் வந்துட்டார் சுந்தரர் வர்ற வழியை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் இறைவன் வர்றார் அந்நிலை மைக்கன் மன்மதன் வாளிக்கு அடிவார்தான் திடீர்னு சேக்கடா தன்னுடைய காப்பிய உத்தியை உள்ள கொண்டு வர்ற ஆசை கடவுளுடைய அன்புக்கு அழிந்து கொண்டிருக்கிறாரா யாரு சுந்தரர் நான் உங்கள்ட பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்க அதை அப்படியே எடுத்துதான் நிறைய சொற்பொழிவாளர்கள் பேசிட்டு இருக்காங்க இன்னும் இன்னும் பெரிய புராணத்தை அகமான ஒரு மாதிரி நம்ம ஆள் பேசிட்டு இருக்கிறான் இப்பதான் சமீபத்தில் உங்களுக்கு ஒரு திருமந்திரத்துல எடுத்து கொடுத்தேன் அதாவது ஒரு உரையாசிரியர் சொல்றாரு அறம்பொருள் இன்பம் ஈடுதான் புருஷார்த்தங்கிறாரு இன்னொரு உரையாசிரியர் யாரு சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம் ராமநாத பிள்ளை அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த மந்திரத்தை நீங்க எதுல வச்சு பார்க்கணும் சுந்தரர் வச்சு பார்க்கணும் சுந்தரர் கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாலும் நினைக்க முடியாது யாரு மேல இறைவன் மேல நம்ம உலகியல் திருமண வாழ்க்கை போல நம்ம பார்க்கிற கல்யாண காட்சிகள் போல யாரை கற்பனை செய்திடக்கூடாது சுந்தரரை கற்பனை செய்திடக்கூடாது அவருடைய வாழ்க்கையில ரெண்டு பேர் சம்பந்தப்படுறாங்க இவர் ஒரு தீவிரமான சமயமாக்கி யோகமாக்கி பறவையார் சொல்லவே வேண்டாம் மிகப்பெரிய சைவத்தில் மிகப்பெரிய தேர்ச்சி பெற்றவங்க சங்கிலியார் சொல்லவே வேண்டாம் அதை விட பெரியாரு இந்த மூணு பேரை இணைச்சு நீங்க உலகியல் கதை சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது எப்படி சைவமாகும் எதற்காக சொல்லுவது காப்பிய உத்திக்காக சொல்லப்படும் புரியுதா அது எப்பவுமே தெரிஞ்சுவிடும் கம்பராமாயணத்திலலாம் காப்பிய உத்தி கிடையாது நேரடியாக எடுத்துக்கலாம் அது வந்து என்னதுன்னா அது ஒரு ராஜா ராணி கதை கம்பராமாயணம் என்ன கதை ஒரு மன்னனுடைய மகனும் இன்னொரு மன்னனுடைய மகனுக்கு உள்ள கதை இது அப்படி கிடையாது இது ஒரு சைவத்தில் இறைவன் தான் அந்த முதன்மை ஹீரோ நீங்க அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சு படிக்கணும் கம்பராமாயணத்தில் அப்படியே சொல்லலாம் தப்பே கிடையாது அன்பரும் என்பால் ஆவி அழிக்கும் பொடி போனார் அந்நிலைமை கண் மன்மதன் வாளிக்கு அழிவார்தம் மண்ணுயிர் நல்கும் தம் பெருமானார் சுந்தரருக்கு உயிர் கொடுக்க வர்றாரா யாரு இறைவன் மண்ணுயிர் நல்கும் தம் பெருமானார் இதுல இதுல வச்சு பாருங்க மைக்க சரி பண்ண மைக் சரி இல்லை ரெண்டு மூணு வகுப்பா இதான் நிலம் ஸ்டாண்டு மைக்கு எல்லாம் மாத்தணும் டோட்டலா மாத்தணும் இந்த திருவிழா முடிஞ்ச உடனே அந்த செட்டுக்காரங்க எதையா தூக்கிட்டு போயிருந்தாங்க திரும்ப கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கிறது மைக் செட்டுக்காரங்க கவனிங்க மண்ணுயிர் நல்கும் தம்பெருமானார் நிலைத்த உயிரை சுந்தரருக்கு கொடுக்கிறவராக வந்து எய்த இறைவன் வந்துட்டார் முன்னெழில் சென்று அவருக்கு முன்னால யார் போறார் சுந்தரர் போறார் மூவுலகம் சென்று அடையும் தாள் மூன்று உலகுக்கும் செல்லக்கூடிய திருவடி இறைவனுடைய திருவடி பாதம் இரண்டும் வினவில் அவ்வளவுதான் 
சோதி மணிமுடி சொல்லி இப்ப சோதி வாங்கியது இல்ல பாதம் இரண்டு வினவில் பாதாளம் ஏழிலுக்கு அப்பா அந்த திருவாசகம் தான் வேற வடிவத்துல வருது மூவுலகும் சென்று அடையும் தாள் சென்னையில் வைத்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சுந்தர வேகமா ஓடி போய் யார் காலில் விழுந்து கும்பிடுறாரு இறைவனுடைய காலில் விழுந்து வணங்குற இறைவன் வந்துட்டார் எங்க இருந்து அதாவது ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலாவது மந்திரம் வந்திருக்கிறார் பறவையார் மாளிகையிலிருந்து புறப்பட்டு எங்க வந்திருக்கிறாரு அவ்வளவுதான் கதை அவ்வளவுதான் நடந்திருக்குது நீங்க அதுக்குள்ள அந்த காட்சிகளை விரிச்சிடக்கூடாது அவ்வளவுதான் நடந்திருக்கு முன்னதில் சென்றே மூவலகும் சென்று அடையுந்தால் சென்னையில் வைத்து என் சொல்லுவார் என்றே தெரியாத என்ன சொல்ல போறாங்கிறத யாருக்கு தெரியல ஏன்னா இவர் என்ன வேணாலும் சொல்லுவார் புரியுதா இன்னும் சுந்தரரை கொஞ்சம் படுத்தணும் நினைச்சா வேற ஏதாவது நினைச்சுவார் சொல்லுவார் அதனால என் சொல்லுவார் என்றே தெரியாத இறைவன் என்ன சொல்லுவார் அப்படிங்கிறத யாராலேயே கண்டுபிடிக்க முடியல அதுதான் அதுதான் இருக்கிற செய்தி எம்பெருமான் நீர் என்னுயிர் காவாது இடர் செய்யும் கொம்பனையாழ்வார் எம்பெருமான் என் பெருமானே என் உயிரை காவல் செய்யாது துன்பம் செய்யும் கொம்பை போன்ற பறவையாரிடத்தில் என்றும் அப்படிங்கிறார் அதாவது பறவையாரை சந்திக்க வரைக்கும் என்னுடைய உயிருக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது அப்படிங்கிறார் அதாவது இதுல ஒரு செய்தியை நம்ம தெளிவா எடுத்துக்கிடணும் எப்படின்னா சுந்தரர் ஒரு என்னதான் யோகியா இருந்தாலும் இல்லறத்தான் உண்டாக்கியா இல்லறத்துக்குள்ள வந்த பிறகு திரும்ப அந்த இல்லறத்தை என்ன செய்யக்கூடாது மறுக்க முடியாது அந்த இல்லற நியதிகளுக்கு என்ன செய்யணும் உட்பட நீங்க பாண்டிமா தேவியுடைய வரலாற்று எடுத்து படிச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கு சமண மதத்தில் மன்னன் உடன்படுகிறான் பாண்டிமா தேவி உடன்படல ஆனா சமணர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஞான சம்பந்தர் மதுரைக்குள்ள வந்திருக்கிறார்கள் கூட பாண்டியின் ஆள் வந்து என்ன செஞ்சிடுறான் அப்படி சோர்ந்து டல் ஆயிடுறான் அப்ப உங்களுக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னு யார் கேட்கிறார் அந்த மங்கையர்சியார் கேட்கிறாங்க உங்களுக்கு என்ன நடந்தது ஏன் சோகமா இருக்கிறீங்க அப்ப அந்த நடந்ததை எல்லாம் சொல்லும் போது வந்து இதுல என்ன செஞ்சா நியாயமோ அதை நீங்க செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த இடத்துல அவங்க வந்து யாரா நடந்துடுறாங்க மங்கையர்கரிசியா அதுதான் அந்த இடம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா சரி அத கணவனா நடக்க வேண்டிய இடத்துல கணவனா நடக்கணும் மனைவியா நடக்க வேண்டிய இடத்துல மனைவியா நடக்கணும் அதுதான் இல்லற தர்மம் புரியுதா அந்த இல்லறத்துல வந்து ஒவ்வொரு உயிருக்கு என்ன பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த பொறுப்பை நிறைவேற்றணும் அந்த இல்லற தர்மத்துல நிக்கிறது வந்துட்டு சிலர் வந்து இல்லற தர்மத்துல நிக்கிறது இல்லாம வரக்கூடாது சிலர் கேட்கறாங்க இல்லறத்துக்கு வந்துட்டு சிலர் சாமியாரா போயிடுறாங்க அப்படின்னா இப்ப ராமானுஜர் அப்படிதான் போனாரு ராமானுஜர் போனாருன்னா அவர் போய் எத்தனை கோடி உயிர்களை வாழ வச்சாரு நீங்க வாழ வச்சிருக்கீங்களா ராமானுஜரை போன்றவங்களுக்கு அனுமதி உண்டு எல்லாருக்கும் என்ன கிடையாது அனுமதி கிடையாது ஒருவன் இல்லறத்திற்குள் வந்து அதை துறக்கிறான் என்றால் துறந்து சாதிப்பதாக இருந்தால் துறக்கிறான் ராமானுஜர் வந்துட்டு வெளியே போனாரு சாதிச்சாரு ஓகே சுந்தரர் வந்து எதுக்குள்ள இருக்கிறாரு இல்லறத்துக்குள்ள இருக்கிறாரு அந்த பறவையாரை சந்திக்கிற நேரம் குறைய குறைய நல்லது இவர் ஒரு பக்கம் அவங்க ஒரு பக்கம் இருந்தாங்கன்னா அது அற வாழ்க்கைக்கு ஒரு சிறப்பு கிடையாது நம்மள மாதிரி ஆள் போய் என்ன கேட்போம் சாமி என்ன நீங்க ஒரு பக்கம் உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க அவங்க ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க கணவன் மனைவி ஆளுக்கு ஒரு ஊர்ல வெளிநாட்டுல இருந்தாலும் என்ன உங்களுக்கு எது பிரச்சனையான்னு கேட்கணும் நம்மால் இப்ப நான் கேட்கக்கூடியவே நம்மால் அதனால இது குடும்ப அமைப்பு அமைப்புக்கு வந்து எவ்வளவு வேகமா சுந்தரன் இவங்களை சந்தித்துக் கொள்றாங்களோ அது அறத்துக்கு என்னது நல்லது அதான் சைக்கிளார் வந்து அதை அதை நகர்த்தி கொண்டு வர்றார் முன்னதில் சென்று எம்பெருமானீர் என்னுயிர் காவாது இடர் செய்யும் கொம்பனையால் பறவையாரை பற்றி சொல்றார் கொம்பு போன்றவங்க கொம்பனையால் வார்த்தையினால என்ன எடுக்கலாம் அதுல ஒரு நயம் இருக்கு என்ன நயம் கொம்பனையால் ஆ கொம்பனையால் ஒரு நயம் இருக்கு என்ன தெரியுமா பறவையார் என்னை சார்ந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்றார் புரியுதா கொடி போன்றவங்க அர்த்தம் கொடிக்கு என்ன இயல்பு சார்ந்திருத்த அந்த இடத்துலயே சுந்தரர் தன்னை உணர்றாருன்னு அவங்க சார்ந்து இருக்கிறவங்க நான் அந்த சார்புக்கு உரியவன் அந்த இல்லற கடமையில யார் முதன்மையா இருக்கணும் நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் என்னோடு என்கொடு வந்தீர் குறை என்ன என்கொடு வந்தீர் உங்கள் நீங்க சொல்ல வந்த தகவல் என்ன பேச்சுவார்த்தை எந்த அளவுக்கு முடிஞ்சது பறவையார் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் என்கொடு வந்தீர் குறை குறை என்ற வார்த்தைக்கு குறையில அப்படியே குறையும் இருக்குது வர்த்தமான பதிப்பதுகளா 
குறை என்பதற்கு என்ன சரியான சைவ சித்தாந்தப்படி என்ன பொருள்னா மிக குறைந்த விடைனர் மிக குறைந்த வார்த்தையில் சொல்லப்படும் விடைக்கு பெறும் குறை அப்படின்னு எங்க இருக்குன்னா சிவஞான போதத்தில் எட்டாம் வகுப்பாவில் அதாவது விஞ்ஞானகரர் பிரளையாகர் சகலர்களுக்கு உபதேசம் செய்கிற இடத்துல அந்த குறையும் ஒரு வார்த்தை இருக்கு குறைன்னு என்னதுன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சொன்னா போதும் ரெண்டாவது இருக்கு புரியுதா குறைவின் சகல் அந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம் எடுக்கலாம் அதனால நம்ம கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் விடை தேட வேண்டியது இல்லை சாத்திரம் தெரிஞ்சா விடை சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த குறையின் அப்படியே போட்டிருக்கிறாங்க இது மிகப்பெரிய இந்த வர்த்தமான பதிப்பக உரை வந்து மிகப்பெரிய பெரிய புராண உரையினுடைய காப்பி அவங்க உரை கிடையாது அங்கேயே என்னதான் இருக்குது குறையின் தான் இருக்கு குறை என்ற தமிழ் சொல்லுக்கு சுருக்கமான விடைன்னு இருக்கு குறைவா பேசுறதுன்னு இருக்கு புரியுதா அத்தால் கேட்கிற குறை என்ன தம்பெருமானும் தாழ்வுடன் சட்டம் தணிவித்தோ இவர் சொல்றார் இறைவன் நீண்ட கூந்தலுடைய பறவையாவுடைய செப்டம்னா பகை கோபம் கோபத்தை தணிவித்தோ நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் தணிச்சுட்டேன் கோபத்தை தணிச்சாச்சு அப்படிங்கிறார் நம்பி இனி போய் மற்றவர் நண்பால் நன்றி என்ன நம்பி நீ இனி போய் அங்க அவருடைய இல்லற வாழ்க்கையை நிச்சயலாம் தொடங்கலாம் அப்படின்னு சொல்றார் இந்த நம்பிங்கிற வார்த்தையில கூட ஒரு நயம் இருக்கு என்ன வார்த்தை நம்பி நம்பி என்பதற்கு நல்ல பண்புகள் உடையவன் அர்த்தம் ராமாயணத்துல ராமன் வந்து நம்பி நம்பி என்று சொல்லப்படுவான் நல்ல பண்புடையவன் அர்த்தம் இங்க நம்பி என்பது அதுக்கு பொருந்தம் இன்னொரு பொருள் என்னது அப்படியே சாதாரணமா எடுங்க நம்பி இனி போய் நீங்க நம்பி போகலாம் அப்படிங்கிற இயல்பான பொருளும் வரும் புரியுதா நீங்க நம்பி போகலாம் இனி பயப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிற பொருளும் வரும் அதுதான் இயல்பான பொருள் முதல்ல இயல்பான பொருள் எடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஆழமான பொருள் எடுக்கணும் நீங்க நம்பி போகலாம் நம்பி இனி போய் மற்றவர் நம்பாலும் அணுகி என்ன நீங்க இந்த முத்தநாதன் வரலாறு வர்ற கதை படிச்சீங்கன்னா தெரியும் இத்தவன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அதுக்கு இயல்பான பொருள் இத்து போனவன் அர்த்தம் ஆழமான பொருள் இந்த தவம் செய்தவன் அர்த்தம் பொய்த்தவன் அப்படின்னு இருக்கும் பொய் சொல்றவன் பொய்யான வேடம் போட்டவன் அப்படின்னு ஒரு ஆறு வார்த்தை வரும் முதல்ல இயல்பான பொருளை எடுக்கணும் அது போல ஆழமான பொருள் பிறகு எடுக்கணும் நம்பி இனி போய் மற்றவர்கள் நன்கு என்ன நந்தி பிரானால் வந்தருள் செய்ய நலம் எய்தும் சிந்தையுள் ஆர்வம் கூர் களி எய்தி திகழ்கின்றார் நந்தியாக இருக்கின்ற இறைவன் சிவபெருமானை நந்தி என்று திருமுறையும் சாஸ்திரமும் எல்லா இடத்திலையும் சொல்லார் நந்தி என்பது குருவுக்கான ஒரு வார்த்தை குருவை குறிக்கிற வார்த்தை அது வந்து எங்க இருக்குன்னா திருமந்திரத்துல இருக்குது அதுக்கான செய்தி திருமந்திரத்துல நந்திங்கிற வார்த்தை நந்தி தேவருக்கும் வரும் இறைவனுக்கும் வரும் நந்தி நந்தி என்ற சொல்லும் நாதன் என்ற சொல்லும் யாருக்குரியது குருவுக்குரிய இறைவனை யாராக பார்க்கிற இடம் குருவாக பார்க்கிற இடம் இந்த இடத்துல செய்கிட அந்த வார்த்தையை போடுற நந்தி பிரார் வந்து அருள் செய்ய நலம் எய்தும் அதை உரை பாருங்க நந்தி என்ற பெயரை உடைய இறைவருந்து தான் இருக்குது சிவன்னே இல்ல உரையில நந்தி என்பது இறைவனுடைய பெயர்களில் ஒன்று எப்போ அந்த பெயர் வரும் குருவாக செயல்படும் பொதுவா இப்ப இரண்டு ஆன்மாக்களுக்கு இடையில நடந்திருக்கிறார் அதுவே என்னதுதான் ஆஹ் குருவுக்கான இப்போ ஆஞ்சநேயர் ஏன் குருவாகிறாரு ஆஞ்சநேயர் ஏன் குருவா பார்க்கிறோம் ராமாயணத்தின் படி நமக்கு புரியறதுக்காக ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க என்னதுன்னா சீதை என்ற ஆன்மாவை ராமன் என்ற பரமாத்மாவோடு இழைத்து வைக்கிற ஆச்சாரியரா யார் வர்றா ராமன் வர்றா புரியுதா ஏன் அனுமதா அதுக்கு தகுதி உடையவர் ஆனார் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம சுபாஷ் ஐயானுக்கு பேசும்போது நல்லா தெளிவா கேட்டோம் இந்த ரெண்டு தடவை கேட்டா வைணவர் ஆகிடும் இனி அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு அவர் வைணவம் பேசும்போது அப்படி ஆழமா சொன்னார் ஏன் ஆஞ்சநேயர் வந்து ஆஞ்சநேயர் தான் அதுக்கு ஏன் தகுதி உடையவர் ஆனார் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க மெது பாடம் இருக்கட்டும் மெதுவா பேசுங்க ஆஞ்சநேயர் தான் அதுக்கு தகுதி உடையவர் ஏன் ஆனார் அந்த அதற்கான ஆஞ்சநேயருடைய ஆற்றலை எல்லாம் எடுத்து சொன்னது யார் அந்த இடத்துல ஜாம்பவானா ஜாம்பவான் எடுத்து சொல்ற அதுல முக்கியமான செய்தி என்னதுன்னா நீ தான் பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிறார் நீ யாரு ஆமா பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிறார் 
அதாவது குருவுக்கு என்ன இலக்கணம்னா அவன் உலகை கடந்து போனவனாக இருக்கக்கூடாது உலந்தை தாண்டி போனவனாக புரியுதா உலகை கடந்து போகும் போது அவன் சராசரி மனிதனுடைய இயல்பும் அவனுக்கு என்ன செய்யும் வர ஆரம்பிக்கும் இப்ப என்ன எடுத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நாங்க பேசுறேன் நாளைக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு உலகியல் வேலை இருந்தா அந்த வேலையை நான் அந்த வேலையை பார்க்க போயிருக்கேன் ஆனா தாண்டி போனவன் அதுக்கு என்ன செய்ய மாட்டான் வரமாட்டான் புரியுதா இன்றைக்கு ஒரு பண்டார சாஸ்திரம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் சிவாச்சிரம தெளிவு அப்படிங்கிற நூலில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதில் துறவிக்கும் இல்லறத்தானுக்கு என்ன வேறுபாடுனா துறவியை உலகம் பாதிக்காது இல்லறத்தானை என்ன செய்யும் பாதிக்கும் அப்படின்னு இருக்குது பண்டார சாஸ்திரம் திருவாவளூர் யாதிரி பண்டார சாஸ்திரம் ஆஞ்சநேயர் பேசிக்கா யாரு சன்னியாசி அவர் அதனாலதான் அவர் வந்து மனோஜவம் அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் உண்டு ஆஞ்சநேயருக்கு அதுல ஜிஜேந்திரியன் ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஜிஜேந்திரியன் ஐம்புலங்களை வென்றவர் அதனாலதான் அவர் ஏன் கடல் அவர் நீந்தி போகணும்னா போயிருப்பார் இல்லை எதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்படணும் நம்மளே நீந்தி போறான் அன்னைக்கு ராமேஸ்வரமும் இலங்கை ரொம்ப பக்கத்துல இருந்தது ராமாயண காலத்துல ஒரு சின்ன பாலம் தான் தேவைப்பட்டது ஆஞ்சநேயர் நினைச்சிருந்தா என்ன அவர் விஸ்வ ரூபத்துக்கு ஒரு விஸ்வ ரூபத்துல எப்படி ஒரு ஒரு அஞ்சாறு கிலோமீட்டர் வரும் ஒரு ஒரு பத்து தடவை கையை செஞ்சாருன்னா இலங்கை வந்துடும் ஏன் செய்யல அதுல இருக்கிற குறிப்பு என்னன்னா சன்னியாசி கடலை என்ன செய்யக்கூடாது நீந்தக்கூடாது கடலை என்ன செய்யணும் தாண்டணும் புரியுதா அதனாலதான் நம்முடைய சமயத்துல நம்முடைய சமயத்துல வந்து மடாதிபதிகளை வந்து நம்ம யாராகவே பார்க்கிறோம் சன்னியாசிகளா பார்க்கறதுக்கு அதான் காரணம் கம்பராமாயண உரையில பின்பக்கத்தில் போட்டிருக்கிற விவேகானந்தர் சொன்னது நான் சொன்ன செய்தி அதான் சீதை ஆன்மா ராமன் பரமாத்மா ஆன்மா இறைவனிடத்திலிருந்து எப்ப பிரிஞ்சு போகும் மாய ஆசை ஆசை பிரிய சீதை எப்படி பிரிஞ்சாங்க மான்ல ஆசைப்பட்டு பிரிஞ்சாங்க இறைவனிடத்திலிருந்து ஆன்மாவை பிரிப்பது ஆசை திரும்ப சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு யார் வேணும் குரு வேணும் புரியுதா அந்த ஆன்மாவுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ண மூன்று குணங்கள் ரஜோகுணம் யாரு ரஜோகுணம் யாரு ராவணன் தமோகுணம் விபீஷணம் தாமச குணம் பிறகு ரஜோகுணம் தமோகுணம் சாத்திக குணம் ராவணன் கும்பகர்ணன் விபீஷன் இந்த மூன்று கேரக்டர் டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்கிறது தான் மூணு பேர் வேதத்துல ஒரு கான்செப்ட் இருக்குதுங்க அதாவது ஆன்மா ஆசையினால் இறைவனை பிரியும் அவ்வாறு ஆன்மா இறைவனை பிரியும் போது மூன்று வகையான குணங்கள் அந்த ஆன்மாவோடு சம்பந்தப்படும் ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்துவ குணம் இந்த சின்ன மூணு வரி கான்செப்ட் தான் பத்தாயிரம் பாடல்களாக நாற்பதாயிரம் வரியாக எதா வருது கம்பராமாயணம் வருதுன்னு வாரியார் சொல்றார் அந்த புக்கு என்கிட்ட இருக்கு அதுலதான் ஆட்டோ கிளப் வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் எட்டு எட்டு எண்பத்தி அஞ்சுல அஞ்சு கிழிஞ்சு போச்சு எட்டு எட்டு எண்பத்தி அஞ்சுல வாங்கினது அப்படிதான் அப்பதான் அந்த வீடியோ கவரேஜ் எல்லாம் வருது வாரியார் பேசுறத முப்பது நாள் வீடியோ கவரேஜ் பண்ணாங்க மதுரையில மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்ல அந்த திருக்கல்யாண மண்டபம் ஒரு இடம் இருக்கு வடமேற்கு மூலை அங்க நடந்தது நிகழ்ச்சி சரி பாடத்துக்கு போகுது இப்போ நம்ம பேசுனது வரப்போகுது நந்தி பிரானால் வந்தருள் செய்ய நலம் எய்தும் சிந்தையில் ஆர்வம் கூர் களி எய்தி திகழ்கின்றார் நன்மை பொருந்திய உள்ளத்தில் ஆசை மிகுதலால் உண்டான மகிழ்ச்சி உடையவராகி சுந்தர் அவருக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் வந்துட்டு நம்ம பரவையார் மாணிக்கு போக போறோம் திகழ்கின்றார் வந்தவும் வீடும் நீர் அருள் செய்யும் படி செய்தீர் அதாவது பந்தத்தையும் வீடு பேத்தையும் நீவிரே உயிர்களுக்கு அருகின்றீர் உயிர்களுக்கு பந்தத்தை தருவோம் நீங்க தான் வீடு வேறு தருவது நீங்க தான் திருவாசகம் அந்த வரியை தான் செய்கிலா எடுத்து போட்டிருக்காரு நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் செய்கிலாருடைய வரிகள் திருமுறை பிற திருமுறை வரி எதுல வரும் பெரிய புராணத்துல வரும் பந்தமும் வீடும் ஆயினார்க்கு இன்னொரு இடத்துல வருது திருவாசகத்துல பந்தம் வீடும் ஆயினார்க்கு ஒன்று அப்படியா எந்த மந்திரத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க 
சொர்க்கத்தையும் வீடு பேற்றையும் நீவிரே உயிர்களுக்கு அருளும் நிலை கேட்டவாறு அருள் செய்தீர் இனி எனக்கு என்ன துன்பம் வரப்போகுதுன்னு கேட்கிறார் வந்தமும் வீடும் நீர் அருள் செய்யும் படி செய்தீர் எந்த பிரானே என் இனி என்பார் இடர் என்றார் இனிமேல் எனக்கு என்ன துன்பம் வரப்போகுது அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்படிதான் இறைவனிடத்திலே அதை சொல்றாரு ஆர்வம் மிகுதியினால இறைவன்கிட்ட இந்த ரெண்டு செய்தியும் சொல்றார் பந்தம் வீடு என்பதை நாம ரொம்ப சைவ சித்தாந்தத்துல எளிமையா சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லணும் பந்தத்தை மறைப்பு சக்தின்னு சொல்லணும் வீடு அருள் சக்தின்னு சொல்லணும் இந்த இடத்துல எதுக்கு அந்த மறைப்பு சக்தி அருள் சக்தியை கொண்டு வர்றாரு மறைத்தது அவரு தான் மறைப்பை நீக்கிறது யாரு தான் இந்த இடத்த வச்சு அந்த கதையை முடிச்சுக்கலாம் புரியுதா ஏன் அந்த பூ பறிக்கிற நேரத்துல பார்க்க வேண்டாம்னு என்ன செஞ்சிருக்கலாம் இறைவன் சொல்லிருக்கலாம் அந்த இடத்த என்ன செய்யறாரு மறைக்கிறார் என்று அடி வீழும் நண்பர்தம் அன்புக்கு எழி வந்தார் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு சுந்தரர் இறைவனுடைய திருவடியில வீழ்றாரு வீழும் நண்பர் நண்பர்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு சேர்க்கலாம் அன்புக்கு எழி வந்தார் பாத்தீங்களா இப்பதான் சொன்னோம் ஏன் இருவர் தேடு இன்னைக்கு பாடம் அதுலதான் தொடங்கிச்சு இருவர் தேடும் போது கிடைக்காத இறைவன் சுந்தரருக்காக தூது போறாரு அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இல்லாத ஒன்று யார்கிட்ட இருந்தது சுந்தரர்கிட்ட இருந்தது சுந்தரர் யாரையே நம்பி இருந்தாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்கள நம்பி இருந்தாங்களே தவிர யாரை நம்பல அதுதான் அன்புக்கு எழி வந்தார் அழகான வார்த்தை நண்பர்கள் அன்புக்கு எழி வந்தார் அந்த அன்பை நாம வந்து நம்முடைய சாஸ்திரத்துல பதினொன்னாம் வகுப்பா வரைக்கும் நகர்த்தல ஆயிரம் அன்பில் அங்க வரைக்கும் நகர்த்தல சென்று அணுகிய செயலிழைவால் என்று அருள் செய்து இறைவர் சொல்றார் நீங்க போகலாம் நகைகள் அணிந்த பறவையாரிடத்துல நீங்க போகலாம் சேயிடை என்றால் நகை அணிந்தவள் அருக்கம் என்று செய்து வெங்கு உயர் சேமேல் வீதி விடங்க பெருமாள்தம் பொந்திகள் வாயில் கோயில் புகுந்தார் புவி வாழ இறைவன் மறைஞ்சிட்டார் இடபத்துல ஏறி கோயிலுக்குள்ள போய் இறைவன் மறைந்துட்டார் இனி சுந்தரர் வந்து எங்க போகணும் மாளிகைக்கு பொருட்டு போகணும் தம்பிரானார் பின் சென்று தாழ்ந்து அப்போ இவர் என்ன செய்யல இறைவன் போகும்போது கொஞ்சம் பின்னால போய் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் அதாவது தமிழர் மரபுல ஒருவர் நம்மை பிரியும் போது என்ன செய்யணும் பின்னால் போய் அவங்க வரவேற்கும் போது சென்று வரவேற்கணும் அனுப்பும் போது பின்னால் சென்று அனுப்பி வைக்கணும் இந்த கொண்டு வந்து மனை புகுந்துங்கிற மந்திரம் எதுல இருக்குது எந்த நாயனார் புராணத்துல அந்த புராணத்துக்குள்ள போனீங்கன்னா அங்க அந்த அந்த செய்தியை பார்க்க வரவேற்று செய்வாங்கிறத உரையில பார்க்க தாழ்ந்து எழுந்து அருளால் தம்பிரான் பின் சென்று தாழ்ந்து எழுந்து அருளால் மீழ்வார் இதே வரி யாருக்கு வந்தது முன்னால பறவையாருக்கு வந்தது பறவையாரும் இதே மாதிரி செய்யறாங்க அதுல இருந்து என்ன தெரியுது ரெண்டு பேர் மனநிலையம் ஒன்று அதுதான் இதுல முக்கியம் புரியுதா தொலைக்காட்சியில முந்தையெல்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துவாங்க கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் பங்கெடுப்பாங்க ரெண்டு பேர் செயல ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க புரியுதா அதே மாதிரிதான் இங்க இந்த வரியை நீங்க பிடிச்சிட்டீங்கனாலே ரெண்டு பேருக்கு நோக்கம் யார கும்பிடுறது தான் அதுதான் நீங்க அவருக்கும் அதே வரி சுந்தருக்கும் அதே வரி அந்த அம்மாவுக்கு அதே வரி அருளால் மீள்வார் எம்பிரான் வல்லவார் என்று எழுதி மகிழ்ச்சியோடும் எம்பெருமானின் எம்பெருமானின் எல்லாம் வல்ல இயல்புதான் என்னே இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இறைவனால் முடியாதது எதுவும் இல்லை என்பது தெரிகிறது அப்படின்னு சுந்தரர் நினைக்கிறார் ஏனென்றால் இங்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த சூழலை இறைவனை தவிர யாராலும் நினைச்சு முடியாது மாற்ற முடியாது ஏன்னா இறைவன் அல்ல இறைவனே நேரில் போன பிறகே எத்தனை தடவை நடக்க வேண்டியது வந்திருக்குது ரெண்டு தடவை நடக்க வேண்டியது வந்திருக்கிறார் அதனால சுந்தரர் யோசித்து பார்க்கிறார் இறைவனுடைய வலிமை தான் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறார் மகிழ்ச்சியோடும் பம்பலர் குளவார் செம்பன் மாளிகை வாயில் நோக்கி இப்பதான் எங்க நகர்றாரு நமக்கு இன்னைக்கு வந்ததுல இருந்து இறைவன் பறவையார் மாளிகையிலிருந்து மீண்டு சுந்தரரை சந்திக்கிறது சுந்தரர் இவங்க மாளிகைக்கு போகணும் 
அந்த இடைப்பட்ட கதையை இவ்வளவு நீளமா செய்கிறார் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால நீங்க அப்படி இப்படி மாத்தி மாத்தி முடிக்கிறது தெரியுது சரிதா நீங்க டக்குனு சுந்தரட்ட வந்து கதை நினைக்கிறீங்க மாளிகை போயிட்டு தான் நினைக்கிறீங்க தெரியுது எனக்கு கண்ணில் தெரியும் அதனால உங்களால வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல நடந்து இவ்வளவு நேரம் என்ன நடந்திருக்குது அங்கிருந்து இங்க வந்து இறைவன் கோயிலுக்கு போயிருக்கிறார் அவ்வளவுதான் நடந்திருக்குது ஏழாவது மந்திரம் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எட்டாவது மந்திரம் இன்றைக்கு பாட போயிருக்க சில நேரங்களில் கதாசிரியர் அந்த கதையை ரசிகர் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுவாங்க அதுல இது ஒரு இடம் தம்பிரானார்கள் சென்று தாழ்ந்து எழுந்து அருளால் மீள்வார் எம்பிரான் வல்லவாரன் எழுதியே மகிழ்ச்சியோடும் அவருக்கு மகிழ்ச்சி வந்துட்டு சுந்தர் வம்பலர் குழலார் செம்பொன் மாளிகை வாயில் நோக்கி புதிய மலர்களை அணிந்திருக்கக்கூடிய கூந்தலை உடைய பறவையார் மாளிகையை நோக்கி போறார் நம்பி ஆரூரர் நம்பி ஆரூரர் காதல் நயந்து எழுந்து அருளும் போது இங்கேயே என்ன பேர் தான் பயன்படுத்துறாரு வந்தவங்கெல்லாம் கிடையாது நம்பி ஆறு காதல் நயந்து எழுந்து அருளும் போது பறவையார் மேல அளவில்லாத அன்போட அந்த மாளிகையை நோக்கி சுந்தரர் போறார் முன்புயில் உடர்ந்து சூழ்ந்த பரிசனம் அருந்து மொய்ப்ப உறக்கத்திலிருந்து ரொம்ப சீக்கிரமாவே எந்திரிச்சுட்டாங்க யாரு பறவையார் யார் வருகைக்காக காத்திருக்கிறாங்க வருகைக்கார் அதுல ஒரு இடம் வரை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் அந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பெரிய புராணத்துல முந்துயில் உணர்ந்து சூழ்ந்த பரிசனம் அருந்து மொய்ப்ப வேலைக்காரங்க எல்லாம் இவங்களே தூங்காம இருந்த வேலைக்காரங்க எப்படி தூங்குவாங்க அவங்களும் பக்கத்துல மொய்ப்பன்னா கூட்டம் கூட்டமா நிற்கிறாங்க மிந்திகள் புலம்பு மாறி விண்ணவர் பொழிந்து வாழ்த்த தேவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அவங்க மலர் மாளிகள் பூக்களை தூவுறாங்க தேவர்கள் வானத்திலிருந்து பூக்களை தூவுறாங்க ஒளி உடைய மிந்திகள் தான் ஒளி உடைய அழகான பூக்களை தேவர்கள் விண்ணில் இருந்து மலர் மாறியாக பொழிகிறார்கள் தேவர்களுக்கு என்ன வேலை தேவர்களுக்கு என்ன செயல் நடந்தாலும் அது நடக்கட்டும் சொல்றது வேற புரியுதா என்ன செயல் நடக்குதோ அது நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றது அவங்களுடைய வேலை இப்ப வந்து இவங்க வந்து இந்த அறவாழ்க்கை சிறப்பா நடக்க போகுது அதனால என்ன செய்து நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றேன் நான் இந்த கேள்வியை ஏன் கேட்டேன்னா பெரியவங்க சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்றேன் இப்ப நம்ம சாதாரணமா குழந்தைகளை வந்து மாடு எருங்க இப்படி எல்லாம் சொல்லி திட்டுறோம் ஆனா வந்து நீ எருமமாட நீ நீ வந்து ஒண்ணுக்குமே ஆக மாட்டா அப்படின்னு ஒரு தாய் சொன்னால் தேவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படியே ஆகட்டும்னு சொல்லுவாங்களா அது நமக்கு தெரியணும் அழுத்தமா பதினங்கிறதுக்காக சொல்லணும் அதனால மாணவர்களையோ அதே மாதிரி வீட்டுல குழந்தைகளையோ நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லி என்ன செய்யக்கூடாது பேசக்கூடாது தேவர்கள் பயன்படுத்துற வார்த்தை என்னது அந்த நேரத்துல ததாஸ்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அப்படியே ஆகட்டும் ஒரு அம்மா வந்து குழந்தையை பார்த்து நீ வந்து எருமை மாடு மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்னா தேவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்களா ததாஸ்து எல்லா நேரமும் சொல்ல மாட்டாங்க இப்ப இவ்வளவு நேரம் தேவர்கள் என்ன பண்ணாங்க அந்த அந்த செயல் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர்ற இடத்துல அவங்க வருவாங்க நீங்க பெரிய புறம் கதை முடிகிற இடத்துல எல்லாம் தேவர்கள் பெரும்பாலும் வருவாங்க அதுல இது ஒரு இடம் புரியுதா அதை இதுல சொல்ற கோலனல் பொந்துகள் மாறி விண்ணவர் பொழிந்து வாழ்த்த மலர் மலர்களை பொழிந்து வாழ்த்த மங்கள் செய் மதுர சீத சீகரம் கொண்டு தென்றல் காற்று வந்துச்சு இங்க தென்றல் வந்துதான் பிரச்சனையே வந்தது எங்க அங்க எங்க பூ பறிக்கும் போது ஒரு இடம் இன்னொரு இடம் ஒத்தியூர்ல திருவாரூர் ஞாபகம் வந்ததே எதனாலதான் அந்த காற்று திரும்பவும் வந்தாச்சு தென்றல் காற்று வந்த உடனேதான் அவருக்கு தமிழ் திருவாரூர் ஞாபகம் வந்து கிளம்பிட்டார் அதே தென்றல் காற்று குளிர்ச்சியோட வருது இது வந்து எப்படின்னா நீங்க மகாபாரத ராமாயணம் எல்லாம் டிவில பாத்தீங்கன்னா இடையிடையே சூரிய உதயம் சூரிய அஸ்தமனத்தை காட்டுவாங்க கால சக்கரம் சுழந்தது அப்படின்பாங்க இது வந்து அந்த இயற்கை சக்கர சுழற்சி இடையிடையே காப்பியத்துல கொண்டு வரணும் அதுல ஒன்றுதான் என்னது இப்போ என்ன வருது தென்றல் காற்று வருது அதுதான் அதுல சொல்ற மண்டல் செய் மதுர சீத சீகரம் கொண்டு மனம் வீசுகின்ற இனிய குளிர்ந்த நீர்த்துவர்களோட தங்கள் காற்று வருது மனத்தோட வருது இனிமையா வருது வெறும் காற்றா வரல நீங்க குற்றாலம் போறீங்கன்னா மலைக்கு பக்கத்துல போறதுக்கு முன்பே காற்றுல என்ன வரும் அந்த தண்ணீர் வரும் அந்த தூரல் மாதிரி வரும் 
ஒரே தூரல் மாதிரி தென்றல் காற்று வந்துச்சு புரியுதா அதைத்தான் சொல்ற மந்த தென்றல் வாழ்த்த மென்மையான தென்றல் தென்றல்ல வேற தென்றலே மென்மையானது மந்த தென்றல் அதுல என்ன தென்றல் அதுலயும் மென்மையான தென்றல் காற்று வந்ததுங்கிற நீங்க கதையை எங்க வரைக்கும் நகர்த்தணும் திருவச்சியூர் வரைக்கும் நகர்த்தணும் அங்க தென்றல் காற்று அடிச்சுதான் இவர் எங்கிருந்து கிளம்புனாரு திருவாரூருக்கு கிளம்புனார் கிளம்பும் போது பறவையார் வந்து சைவ படி செய்வாங்க இறைவன் ஊர்வலம் வரும்போது அவங்க கலை நிகழ்ச்சி பண்ணுவாங்க அதையெல்லாம் பார்க்கணும் தான் வந்தார் திரும்பவும் அதே தென்றல் என்ன செய்யுது வருகிறது புரியுதா அத சொல்ற தென்றலும் எதிர்கொண்டு எய்து சேவகம் முன்பு காட்ட அதுவும் சுந்தரருக்கு சேவக செய்யற மாதிரி பணி செய்ததுங்கிறார் மாலை தன் கலவை சேரி இனி நிறைய வர்ணனைகள் வரும் பொறுமையா படிங்க மாலை தன் கலவை மாலைங்கிறதோட தன் சேர்க்கலாம் தன் மாலை தன் கலவை அப்படி சேர்க்கலாம் சேரி மான்மதம்னா கஸ்தூரி வாசனை பொருள் சாந்து பொங்கும் கோலனல் பசுங்கார் பசுங் கற்பூரம் குங்குமம் முதலாய் உள்ள சாலுமை கலங்கள் சுந்தரருக்கு ரெடி பண்றாங்க அவரை வரவேற்கிறதுக்கு புரியுதா என்னதெல்லாம் மாலை கலவை சந்து கஸ்தூரி கலந்த சந்தனம் பச்சை கற்பூரம் குங்குமம் முதலிய பொருட்கள் அவர் போட்டுக்கிறதுக்கு நகை அணி கலங்கள் இருக்கு பாருங்க கலங்கள் அவர் அணிந்து கொள்றதுக்கு நகைகள் ஒருங்கே அணியும் பூண ஆடை ஆடைகள் வகைகள் தகுதியுடைய பிறகு இவற்றை பரிவாரங்கள்லாம் தாங்கி முன்னால போகுது யார வரவேற்க சுந்தரர் ஏன்னா இவர் வந்து நீங்க திருநாவுக்கரசர் மாதிரியோ ஞான சம்பந்தர் மாதிரியோ கற்பனை பண்ணிடக்கூடாது எப்போ என்ன கோலம் மாப்பிள்ளை கோலம் மாப்பிள்ளை கோலத்துல இருப்பார் எப்போ அதனால இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறாங்க யார வரவேற்க சுந்தரரை வரவேற்கிறதுக்கா அந்த பட்டியல் எல்லாம் ஞாபகிச்சிருக்க அழகான பட்டியல் புரியுதா அதுல நகைகள் எடுத்துட்டு போறாங்க அவர் அணியக்கூடிய ஆடைகள் எல்லாம் புதுசு புதுசா எடுத்துட்டு போறாங்க இவகை இவர்தம் வந்து எய்த எய்திய விருப்பினோடும் மைவளர் நெடுங்கண்ணாலும் மாளிகை அடைய மண்ணும் செய்வினை அலங்காரத்து சிறப்பணி பலவும் செய்து நெய்வளர் விளக்குதுவும் நிறைவிடம் நிறைத்து பின்னும் இவ்வாறு சுந்தரர் வந்து சேர பொருந்திய விருப்பத்தோடு மைபூசிய கண்களோட பறவையாலும் மாளிகை முழுவதும் நல்ல அழகா அலங்காரம் மாளிகை முழுவதும் அலங்காரம் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அலங்காரம் செய்து அணிகலங்கள் பலவற்றை செய்து நெய் விளக்கு வச்சு தூபங்களையும் நீர் நிறந்த குடங்களையும் வரிசையா வச்சிருக்கிறார் புரியுதா அதுக்கு முந்த முந்தன மந்திரத்துல என்ன சொன்னாரு ஒருங்கே அணி பூநாடை வகைகளும் தகுதி பிறகு ஆகியவற்றை தாங்கும் பரிவாரங்கள் முன்னால் செல்ல அப்ப அதை வந்து யார் கூட வந்ததா எடுத்துக்கிடணும் சுந்தர வரும்போது முன்னால வந்ததா எடுத்துக்கிடணும் புரியுதா அப்படிதான் எடுக்க முடியும் இங்க நம்ம சுந்தரர் வந்து சேரன் வருது பாத்தீங்களா அதனால சுந்தரர் வரும்போது ஏன்னா அவர் கூட என்ன இருக்குது பரிவாரங்கள் இருக்குது இதுல திருநாவுக்கரசருக்கு பெரிய அளவுல பரிவாரங்கள் கிடையாது ஞான சம்பந்தருக்கு பரிவாரங்கள் ரொம்ப அதிகம் மாணிக்கவாசகர்களுக்கு பரிவாரங்களே கிடையாது ஆனா யாருக்கும் உண்டு சுந்தரருக்கு உண்டு அதனால இந்த பரிவாரங்கள் இதையெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்ததுன்னு எடுத்துக்கலாம் அமைந்து அதன் பின் நீர் நிறைந்த குடங்களை எல்லாம் வரிசையா அமைத்து பின்னும் பூமொழி திரும்ப வர்ணனை வரும் அதையும் பாருங்க பூமொழி நரும் பொத் தாமம் தாமம் தான் மாலை புத்து நல் தாமம்பு மாலை தூக்கி மாலை தாமம் தான் மாலை மனமுடைய அழகான மாலைகள் மணிகள் இழைத்த மாலைகள் தொங்க விடுறாங்க யார வரவேற்கிறதுக்கு சுந்தரரை வரவேற்கிறதுக்காக தொங்க விடுறாங்க விருப்பம் தருகின்ற பொன் சுண்ணத்தை வீசி மனம் கமழும் சந்தனத்தால மெழுகுறாங்க மாளிகை சந்தனத்தால மெழுகுறாங்க எப்ப எந்த டைம்ல நடந்துட்டு இருக்குது விடியற்காலம் தூங்க வேண்டிய நேரத்துல இப்பதான் பஞ்சாயத்து முடிச்சுட்டு இருக்காரு இறைவன் இவர் போறாரு அவங்க ரெடி ஆயிட்டாங்க புரியுதா மார்கழி மாச கோயில் ரெடி ஆகிற மாதிரி கற்பனை பண்ணிடுங்களேன் நாலரை மணிக்கு மேல கோயில் ரெடி ஆகிற மாதிரி ரெடி ஆகுறாங்க சுற்றி உள்ள தன் தோழியர் வாழ்த்துக்களை சொல்ல தூய மலர்கள் நிறைந்த வீதியில் பெருமணிகள் பதித்த வயலின் முன் வந்து பறவையா தாம் சுந்தரரை வரவேற்று நின்றார் யார் வந்து வரவேற்கிறார் சுந்தரரை வரவேற்கிறாங்க அழகான மாலை மணிகள் இழைத்த மாலைகளையும் தொங்கவிட்டு பொன் சுண்ணத்தை வீசி 
சந்தனத்தால் மெழுகி சுற்றி இல்லை தன் தோழியர் எல்லாம் இப்போ அங்கே உள்ள அலங்காரங்களை எல்லாம் முடிச்சுட்டு எதிர் சேவை செய்யணும்ல பக்கத்தில் யார் வந்துட்டார் சுந்தரவர் சுந்தரர் வந்துட்டார் அதனால் மலர்கள் நிறைந்த வீதியில் பதித்த வயலின் முன் வாயிலின் முன் வந்து பறவையார் தாமும் சுந்தரரை வரவேற்று நின்றார் வரவேற்பு வாசலுக்கு முன்னால தான் நிற்கிறாங்க புரியுதா அரண்மனையில் இதெல்லாம் தயாராக இன்றைக்கு பாடம் வந்து நிறைய இது பன்னிரெண்டாவது மந்திரம் ஆனால் எவ்வளவு தான் நடந்திருக்குது ஒரு அரண்மனை மாளிகை விட்டு இறைவன் வெளியே வந்திருக்கிறாரு இவர் மாளிகைக்கு போறார் அவ்வளோதான் கதை அதனால கொஞ்சம் கவனமாக படிக்கணும் கதை வேகமாக நகர்ந்ததுன்னா நமக்கு சந்தேகங்கள் நிறைய வராது இதில் நிறைய கவனம் கொஞ்சம் கவனிக்கலன்னா காட்சி மாறி இதுதான் கவனமாக படிக்கணும் பறவையாரும் வந்து வரவேற்கிறாங்க வண்டுலாம் குழலா முன்பு வந்தொண்டர் வந்து கூட இந்த இடத்துல என்ன தொண்டருங்கிறாரு வந்தொண்டர் இதுக்கு முந்தின மந்திரத்துக்கு முந்தின மந்திரத்துல நம்பியார் ஒரு இது ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் சரிதாங்களா வண்டுலாம் குழலார் முன்பு வந்தொண்டர் வந்து கூட கூட என்றால் சேரன் அர்த்தம் கண்டபோது உள்ளம் காதல் வெள்ளத்தில் கரை காணாது கண்டபொழுது உள்ளத்தில் எழுந்த அன்பு பெருக்கத்துல எல்லை கரை காண முடியாத நிலைக்கு யார் போயிட்டாங்க பறவையார் போயிட்டாங்க கரை காணாது கொண்ட நான் அச்சம் கூற என்ன வந்துட்டு வெக்கமும் பயமும் வந்துச்சு சொற்பொழிவாளத்தை கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப நான் நேரம் பேசுனத அஞ்சு நிமிஷம் முடிச்சுட்டு போயிருப்பாங்க அது நம்முடைய நோக்கம் அல்ல புரியுதா ஒரு பத்து மந்திரம் பதினஞ்சு மந்திரத்தை எடுத்தா அது மிக ஒவ்வொரு சொல்லா படிக்கணும் சைவத்துல என்னைக்கு நம்ம சொற்பொழிவு கண்டுபிடிச்சோமோ அன்னைக்குதான் நம்ம கெட்டது அதனால நம்ம திருக்கூட்டத்துல என்ன கிடையாது சொற்பொழிவு கிடையாது ஒவ்வொரு சொல்லாம எதுவா படிக்கணும் இப்ப அந்த தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள்ல நிறைய சொற்பொழிவு கேட்டதுனால நம்ம மக்களுக்கு இப்ப எதுவும் ஏறுறது இல்லை சொற்பொழிவு கேட்டா நீங்க கை தட்டிக்கிட்டே இருப்பீங்க வகுப்பு கேட்டா ஆசிரியர் ஆகல எனக்கு யாரையா பார்த்தா இவங்களை ஆசிரியர் ஆக்க முடியுமா அப்படிதான் பார்ப்பேன் யார பார்த்தா இவங்கள சைவ பிரச்சாரங்களா கொண்டு வர முடியுமா நம்மளால அப்படிதான் பார்ப்பேன் சொற்பொழிவு ஆக்கிதான் நம்ம கெட்டது ஞாபகம் சொல்லுங்க சைவத்துல சொற்பொழிவு நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு முக்கியமான செய்தி மறந்துடாதீங்க சைவத்தை எவ்வளவு சுலோவா சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு யாருதான் பிரமாணம் திருமூலர் தான் பிரமாணம் ஒரு மந்திரம் எத்தனை வருஷம் ஒரு வருஷம் ஒரு மந்திரத்தை ஒரு வருஷம் நடத்தினார் அவர் என்ன சொன்னாரோ அந்த செய்தி அவர் கண்டுபிடிச்சது இல்லை மறந்துடாதீங்க எங்க இருக்கு ஏற்கனவே ஆகமத்துல இருக்கு பெரிய புராணத்துல திருமூலர் வரலாறு எடுத்து படிச்சீங்கன்னா ஆகமத்தை தமிழ் செய்ய தான் வந்தார் அவர் எதையும் புதுசா கண்டுபிடிக்கல ஆனா அந்த கான்செப்ட வாங்கி என்ன செய்யறாரு தன்னை ஒரு லேப் மாதிரி பயன்படுத்தி பரிசோதிக்கிறார் பரிசோதித்து அதை யாருக்கு கொடுக்கிறாரு மாணவர்களுக்கு கொடுத்து பார்க்கிறாரு அதுல நிறைவுரைகளை சரி பண்ணி எதா மாத்திராரு ஒரு மந்திரமாக திருமலர் ஒரு ஆளை பிடிங்க சொற்பொழிவுங்கிறது சைவர்களுக்கு கனவுல கூட வராது ஒரு ரொம்ப நாளா என்னுடைய தொடர்பு இருக்கக்கூடிய தம்பி தேவார பாடசாலைக்கு வர்றானா வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை வகுப்பு கூப்பிடலையா நீங்க ஏதாவது நம்பருக்கு கூப்பிட்டு கேட்டுருங்க உங்ககிட்ட யாராவது ஒருத்தர் நம்பர் வாங்கிடுங்க டாக்டர் வந்து வெளிமாநில போயிடுவாங்க திடீர்னு மெசேஜ் வராம இருந்துடும் இந்த ஞாயிறு வகுப்பு வர சொல்லுங்க தேவார பாடசாலையில் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பார்த்து விடுங்க பூந்தமிழ்னு ஒரு சிறுமி வருவாங்க ஆமாம் இந்த வகுப்புக்கு வந்தாங்கன்னா புத்தகம் கொடுப்போம் நாங்கள் தனியாக புத்தகம் கொடுப்போம் பாடசாலை புக்கு போக சரி நீங்க பாடசாலை புக்கு வாங்கிடுங்க இந்த வகுப்புல கிஃப்ட் கொடுக்கறோம் குழந்தைகளுக்கு கொழும்பு மாதின்னு ஒரு நண்பர் இருக்கிறார்கள் கொழும்பு மாதின்னு அவங்க சகோதரர் சகோதரி அருள்ஜோதி ஆசிரியர் அவங்க பாடத்துக்கு அவனிங்க என்ன எழுதுனீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்த இடையில திருமூலர் சைவர்கள் யார பிடிச்சிடுங்க திருமூலரை பிடிச்சிடுங்க ஒரு வருஷத்துக்கு செலவஸ் எவ்வளவு ஒரு மந்திரம் ஒரு வருஷத்துக்கு செலவஸ் ஒரு மந்திரம் 
நான் வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க திருமந்திரம் நடக்கிற வகுப்புல நீங்க ஒரு வகுப்புக்கு ஒரு பத்து மந்திரம் எடுக்கிறேன் அதான் சொல்ற திருமூல திடீர்னு வந்து என்ன நடக்குது என்ன யார் நடக்குது இங்க திருமந்திரம் நடக்குது ஒரு வகுப்புக்கு எத்தனை மந்திரம் எடுக்கிறீங்க யார் கேக்குற திருமூலர் கேக்குற ஒரு வகுப்புக்கு எப்படி ஒரு பத்து மந்திரம் எடுக்கிறோம் வெரி குட் வெரி குட் எனக்கு ஒரு மந்திரம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆச்சுது நீங்க வந்து ஒரு நாளையில ஒன்றரை மணி நேரத்துல பத்து மந்திரம் படிக்கிறீங்க அப்ப யாருதான் ஞானி ஆமா தயவு செய்து சைவத்துல எல்லாத்தையும் ஸ்லோ பண்ணுங்க ஓவர் ஸ்பீடு சைவத்துல அது நான் ஒரு இருபது வருஷமா எச்சரிக்கை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிதான் நம்ம அப்படி கேட்டு கெட்டு போயிட்டோம்னே சொல்றேன் எல்லாம் எல்லாமே ஸ்லோ பண்ணுங்க எல்லாம் ஸ்லோ பண்ணாதான் சைவம் வரும் அப்படிதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது சைவத்துல அவசரப்பட்டா அடியார் வருவாரு பொறுமையா இருந்தா ஆசிரியர் வருவார் எது முக்கியம் ஆசிரியர் வர்றது முக்கியம் ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு வந்து என்கிட்ட பழகின ஒருத்தரை திடீர்னு சந்திச்சேன் நான் சைவம் பண்றது வரைக்கும் நல்லா தெரியும் உங்க மாணவர்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டாரு நிறைய பேர் பேராசிரியர் ஆகிட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது இன்னும் நிறைய வரும் இது ஒரு ஆரம்பம் தான் நிறைய வரும் மந்திரம் சொல்லுங்க எத்தனாவது மந்திரம் ஒரு வார்த்தை வரும் அந்த வார்த்தைக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அது பேர் நம்ம அபிராமியன் தாதிக்கு போயிடுவோம் வண்டுலாம் புலரார் முன்பு வண்டொண்டர் வந்து கூட கண்டபோது உள்ளம் காதல் வெள்ளத்தில் கரை காணாது பறவையாருக்கு வந்து மனசுல அன்பு அன்பு வெள்ளம் கரை காணாம வந்துச்சு புரியுதா இதுல ஒரு உளவியல் இருக்கு என்ன உளவியல்னா இதுவரைக்கும் சுந்தரனை பற்றி பேசும்போது உள்ளம்ங்கிற வார்த்தையே வந்திருக்க எங்கேயுமே வந்திருக்க ஆனா பறவையாரை சொல்லும் போது என்ன செய்யறாரு உள்ளம்ங்கிறார் என்ன என்ன வித்தியாசம்னா சாதாரண உலகியல் வாழ்க்கையில ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கு என்ன வேறுபாடுனா ஆண்கள் உலகிட்டே இருப்பாங்க எதுவும் எங்க தேங்காது மனசுல தேங்க ஆனா பறவையாருக்கு சுந்தரம் மேல இருக்கிற அன்பு எங்க தேங்கி கிடக்கு சுந்தரருக்கு அப்படி எங்கேயாவது வார்த்தை இருக்காம இருக்காது உடனே இருந்தார் அவ்வளவுதான் இறைவனத்தை சொல்லிட்டே இருந்தாரு இறைவனை திட்டிட்டே இருந்தாரு தேங்காது ஆனா பறவையார் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க தேக்கி வச்சு எதா வருது வெளியார் வெள்ளமா வெளியே வருது வெள்ளமா வெளியே வருது வெள்ளத்தின் கரை காணம் அது ஆனா என்ன வந்துட்டு அடுத்து அவங்களுக்கு நாணமும் அச்சமும் வந்துச்சு அப்படிதான் அவங்களுக்கு அந்த பெண்ணிற்கே உரிய இயல்பு நீங்க நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் நான் தொடங்கும் போதே இது அற வாழ்க்கையோட பார்க்கணும் இப்ப அற வாழ்க்கைக்கு உரியதுதான் எது நானும் ஆச்சு இது அற வாழ்க்கைய பார்க்கணும் அற வாழ்க்கைய பார்க்கறதுக்கு தான் சுந்தரரும் இவ்வளவு முயற்சி பண்றாரு இறைவனும் முயற்சி பண்றாரு அதாவது நீங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கிடுங்க நம்முடைய புராணங்கள் எல்லாமே கடைசியில அறத்தையும் அருளையும் நிறைவு பண்ற இடம் தான் கந்த புராணத்தை சுருக்கி சொல்லுங்க வாரியார் சொன்ன மாதிரி கந்த புராணத்தை சுருக்கி சொல்லுங்க வாரியார் சொன்னாரு தேவ மகளினுடைய தாலி கரப்பாற்றப்பட்டது அப்படின்பாரு அதான் கந்த புராணம் கந்த புராணம்னா என்னது தேவ மகளினுடைய தாலியை காப்பாற்றுவதற்காக முருகன் கஷ்டப்பட்டார் அவ்வளவுதான் எதுல போய் முடியுது இல்ல அதுல முடியுது சிவபெருமான் விஷம் சாப்பிட்டாருங்கிறீங்க விஷம் சாப்பிட்டதுனால என்னாச்சு தேவ மகளினுடைய மாண்பையை காப்பாற்றப்பட்டது கடைசியில எங்கதான் முடியும் நம்முடைய அருள் அறம் அருளையும் முடியும் அருள் அறத்துல முடியும் ரெண்டும் பிரிக்க முடியாது அதனாலதான் இன்னைக்கு ஒரு அடியாட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் நம்ம வந்து திருக்குறள் திருவிழா நடத்த போறோம் ஒரு தொண்ணூறு நாளைக்கு ஒரு கருத்தர உள்ளூர்ல பண்ண போறோம் ஒரே திருமுறையா பண்ணி திருக்குறளை நம்ம எல்லாரும் கொண்டு சேர்க்கறது தவிர்த்துட்டே இருக்கிறோம் திருக்குறள் கொடுத்துரும் ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு பதில பரிமையில உரையெல்லாம் தொடக்கூடாது மூ வரதராசனார் உரை வாங்க சொல்லுவோம் எல்லாரையும் நான் வாங்கி தர மாட்டேன் வாங்க சொல்லுவோம் அதுல ரெண்டு அதிகாரம் குழுக்கள் முறையில எடுப்போம் என்ன அதிகாரம் வருது அப்படி கண்டினியூவா மூணு மணி நேரம் கருத்தரம் பண்ண போறோம் புரியுதா செய்யலாம் இதுவா செய்யலாம் ஏன்னா எதை முன்னிறுத்தணும் அறத்தை முன்னிறுத்தணும் கொண்ட நான் அச்சம் கூற இப்பதான் பார்த்தோம் கூறன என்ன அர்த்தம் மிக மிக வணங்க குறிசிலாரும் அச்சத்தோடையும் நாணத்தோடையும் சுந்தரரை கும்பிடுறாங்க நல்லா கற்பனை பண்ணி பாருங்க அதாவது அன்பு அதிகமாகுது நாணமும் அச்சமும் வருது ரெண்டுக்கு மத்தியில யார கும்பிடுறாங்க அந்த இடத்த நீங்க நல்லா அந்த அவருடைய பண்பு அந்த இடத்துல பார்க்கணும் தந்தளி செங்கை பற்றி இந்த வரிதான் சொன்னேன் இந்த வரிதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வரி சொன்னேன் தந்தளி செங்கை பற்றி கொண்டு மாளிகையும் சார்ந்தார் சுந்தர் உடனடியா யார் கையை பிடிக்கிறாரு பறவையார் கையை பிடிச்சு மாளிகைக்குள்ள கூப்பிட்டுட்டு போறார் பாத்தீங்களா 
அந்த பறவையாக்க இந்த ஸ்லோ யாருக்கும் இல்லை அதுதான் அந்த வரி எனக்கு ரொம்ப பிடித்த வரி பெரிய புராணத்துல ஒரு வரி டக்குன்னு பறவையாருடைய கையை பிடிச்சி வேகமா எங்க போறாரு மாளிகைக்குள்ள போறார் நம்ம என்ன எதிர்பார்த்திருப்போம் பறவையார் வந்து வாங்க எதோ தப்பு நடந்து போச்சு அதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காதீங்க நீங்க சொல்லுவாங்க அவரு சாரி சொல்லுவாரு ஒரு ஐயம் சாரி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம் டக்குன்னு நினைச்சிருக்காரு கையெட்டி பிடிச்சி மாளிகைக்குள்ள போற அதுதான் சுந்தருடைய அந்த எளிமை தன்மை அவருடைய அந்த தன்மை அந்த அன்பினுடைய மிகைக்கு அது ஒரு அடையாளம் அன்பின்மை அவர் மனசுல என்ன செய்யல அவரு ஒரு வகையில நீங்க உலகியலா யோசிச்சு பாருங்க ஏ நான் சொன்னா நீ வந்து இறைவன்டே மறுப்பியா நான் சொல்லிதான இறைவன் வந்தாரு அப்படின்னு நம்ம அதுல ஒரு வாதத்தை உண்டு பண்ணுவோம் நம்ம கெட்டதே எங்கன்னா ஒரு எதிர்வினைக்கு எதிர்வினை நம்ம கெட்டதே எங்கன்னா எதிர்வினைக்கு எதிர்வினை எதிர்வினைக்கு எதிர்வினை பண்ணக்கூடாது எதிர்வினையை முடிக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்து அதை சரி செய்யறதுக்கு அடுத்த வழி என்னன்னு பார்க்கணும் அது சுந்தரர் பார்த்தாரு அந்த அவர்கிட்ட இருந்து மிகையான அன்பு சூது வாது எதுவுமே கிடையாது டக்கு கையை பிடிச்சு நினைச்சிடாரு வீட்டுக்குள்ளே அழைச்சிட்டு போறாரு இருவரும் தம்பிரானால் தாம் இடையாடி செய்த இறைவன் இடையில சம்பந்தப்பட்டு செய்த திருவரு கருணை வெள்ளம் பாத்தீங்களா இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசுறது இந்த ஒரு வகையில அடங்கிடும் இந்த கதை முழுவதையும் நீங்க உலகியல்ல பார்க்க கூடாதுங்கிறதுக்கு இந்த வரி தான் இதுக்கு நீங்க ஒரு ஆயிரம் முக்கிய அடையாளம் போட்டுக்கிடலாம் என்ன சொல்றாரு திருவருள் கருணை வெள்ள திரத்தினை போற்றி அப்ப இந்த தூது பறவையாருடைய செயல்பாடுகள் சுந்தர செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் எதா பார்க்கணும் அருளா பார்க்கணும் புரியுதா அருளா பார்க்கணும் அறத்தை நிலைநாட்டுவதற்கான முயற்சியா பார்க்கணும் அகனானூர் மாதிரி வேறு காப்பியங்கள் மாதிரி இங்க பார்த்திருக்கிறார் இந்த வரிய வச்சுதான் நீங்க இந்த புராணத்தையே பேசணும் எந்த வரிய வச்சு இதுல ஏதாவது உலகியல் விளக்கம் நீங்க சொல்ல போனீங்கன்னா எதை வச்சு பின்வாங்கிடணும் இந்த வரிய வச்சு பின்வாங்க இடையில ஆசை கடவுள் எல்லாம் வர்றாரு அது எதற்காக காப்பிய உத்தி அப்படிதா காப்பியத்தினுடைய டெக்னிக்ஸ் அதுல அது வறுமை தவிர நீங்க அதை எடுத்து பேசிடக்கூடாது இப்ப நமக்கு வந்து ஆதீனத்துல வழங்கப்பட்ட பாடத்துல எனக்கு முன்னால பேசினவர் அதுல உலகில் வரும்போது உலகில் அப்படியே விளக்கம் சொல்லிட்டே இருந்தாரு அதுக்குள்ள போகவே இல்லை அது அனித்திய இன்பங்களை பேசுகிறதுன்னு நம்ம விளக்கத்துக்கு போயிட்டோம் புரியுதா அதை நம்ம சொல்ல வேண்டியது இல்லை அது ஆசிரியர்கள் மாணிக்க வாசகரே நிறைய இடத்துல சொல்றாரு அது எதுக்காகன்னா அந்த ஆன்மாக்களை எச்சரிக்கிறதுக்காக சொல்றாரு புரியுதா அது அவங்க மேல நீ செய்யக்கூடாது ஏத்தி விடும் சிந்தை மருவும் இன்ப வெள்ளத்து அழுந்தி சிந்தையில் வரக்கூடிய இன்ப வெள்ளம் சிவானந்த வெள்ளத்தில் அழுந்தி உடர்த்தி வாய்த்த ஒருவர் ஒருவர் ஒருவருள் ஒருவர் நேரும் நிலையில் உயிர் ஒன்றான் அதாவது ரெண்டு உயிர் ஆனா எத்தனை உயிராயிட்டாங்களாம் ஒரே உயிராயிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யாரால் கலந்துட்டாங்க இறைவன் அவங்க ரெண்டு உயிர்லயே கலந்து வியாபகம் ஆயிட்டு உயிர் உயிர்ல கலந்துட்டாங்க நீங்க வந்து இந்த ராமாயணத்துல ஒரு செய்தி இருக்குது வாலி வாலி இறந்துருவா வாலியினுடைய மனைவி பேர் என்னது தாரை அந்த தாரை சொல்லுவா நீ வந்து நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே உயிர்னு சொல்லுவ ராமாயணத்துல ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே உயிர்னு சொல்லுவ அப்படின்னா நான் எப்படி உயிரோடு இருக்கிறேன் ராமாயணத்துல கம்பர் வி கேப்பார் புரியுதா அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே உயிர்ந்துன்னா நீ இறக்கும் போது யார் இறந்திருக்கணும் அல்லது நான் உயிரோட இருக்கிறதுனால நீ என்ன செஞ்சிருக்கணும் உயிரோட இருந்திருக்கணும் அந்த இடம் எதற்காக இந்த கான்செப்ட் எதற்காக காப்பியத்துல வரும்னா அன்பின் எல்லையை காட்டுறது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே உயிர்ங்கிறது எதை சொல்ல வரும் அன்பினுடைய எல்லை தாரை அதை ஒரு ஆர்குமெண்டா வைப்பார் ராமாயணத்துல ராமாயணத்தை முழுசும் நான் பேசுற காலங்கள் உண்டு புரியுதா அதனால எனக்கு நல்லா ஞாபகம் ஒருவர் பேசுது அதனால ஒருவர் ஒருவர் மேலும் நிலையில் உயிர் ஒன்றான என்ன அழகான இடம் நீங்க இந்த திருநாவுக்கரசர் ஒரு இடத்துல தேவாரத்துல சொல்றாரு நீங்க அந்த தேவாரத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா கொஞ்சம் தேடணும் அதாவது ஆன்மாக்களுக்குள் தான் புகுவதாக ஒரு இடத்துல பாடியிருக்கிறார் ஆன்மாக்களுக்குள்ள தான் புகுவதாக பாடியிருக்கிறார் திருநாவுக்கரசர் என்ன சொல்லிருக்காங்க ஆகமப்படி 
தீக்கை வழங்கும் போது கிரியாவதியில் என்ன செய்யணும் கட்டாயம் வேள்வி செய்யணும் கிரியாவதியில் வேள்வி செய்யும் போது யார் சிவதீக்கை கொடுக்கிறாரோ அவர் அங்கே அமர்ந்திருக்கணும் சிவதீக்கை வாங்குறவர் அங்கே உட்கார்ந்துருக்கணும் அப்போது அந்த அந்த வேள்வியில் வருகின்ற அம்மையப்பருக்கு என்ன பேர் வாகீஸ்வரன் வாகீஸ்வரி என்று பெயர் அந்த வேள்வியில் வர்ற அம்மையப்பருக்கு பேர் இந்த செய்தியை நீங்க நல்ல தெளிவா படிக்கணும்னா மாபாடியம் ஆயிரம் படிக்கணும் ஆயிரத்துல இருக்கு நான் சொல்றதெல்லாம் அந்த தீர்க்கை கொடுக்கிற நேரத்துல அந்த குரு ஆண் முதல்ல மாணவன் உயிருக்குள்ள போகணும் மாணவனுடைய உடம்புக்குள்ள போகணும் மானசீகமா அவனுடைய உயிரை என்ன செய்யணும் உயிரை கைப்பற்றணும் வாங்கி இந்த வாகீஸ்வரன் வாகீஸ்வரியில வாகீஸ்வரிட்ட கொடுக்கணும் வாகி சிவனிடத்துல கொடுத்து வாகீஸ்வரிட்ட கொடுக்கணும் வாகீஸ்வரி அந்த ஆன்மாவை தன் கற்பத்தில் எத்தனை மாசம் வைக்கிறதா பாவிக்கணும் பத்து மாதம் அதனாலதான் தீக்கைக்கு பிறகு வேற பெயர் கொடுக்கறது புது புதுசா அந்த உயிர் பிறக்கு தன் கற்பத்தில் பத்து மாதம் வைக்கணும் அதற்கு பிறகு அம்மா இடத்திலிருந்து இறைவன் அந்த உயிரை வாங்கி குரு இடத்தில் கொடுத்து அந்த குரு யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு ஆன்மாவுக்குள் இன்னொரு ஆன்மா செல்கின்ற மரபு சாஸ்திரத்துல இந்த கான்செப்ட்ல தான் வரும் வேற கான்செப்ட்ல வராது அதனால இது வந்து எதனுடைய எல்லையா பார்க்கணும் ஞான இல்லை ஞான எல்லையாக அன்பு எல்லையா பார்க்கணும் புரியுதா என்று இந்த இடத்துல ஒரு அடையாளம் வச்சுருந்தேங்க நம்ம ஒரு ரெண்டு ரெண்டு அபிராமியங்கள் படிச்சுட்டு மழை வந்துடக்கூடாது நாம அடுத்த பகுதிக்கு போகலாம் அபிராமியந்தாதி வச்சிருக்கீங்களா எத்தனை மந்திரம் படிச்சோம் எட்டுங்க ஒன்பதாவது மந்திரம் படிக்கலாம் 